അപ്പം ഓക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അത് മുഴുവനൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൂൾ വേണമല്ലോ അത് ടൂൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ എന്തായാലും പുതുതായിട്ടൊരു സ്വഭാവം അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അത് റീടൈൻ ചെയ്യണം ബിഹേവിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഗുണമായ ബിഹേവിയറിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രതികൂലമായ ബിഹേവിയറിനെ ഇല്ലാതൊക്കെ വേണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ പേപ്പർ തന്നെ ലേണിംഗ് മെമ്മറി അറ്റൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ശതമാനം പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റീടൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം മെമ്മറി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പറയണത് വെറുതെ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മേർലി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിയില്ല സാറെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അതൊന്ന് ആ കുട്ടി മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും മതി വളരെ രസകരമായി നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും മെർലി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മെർലി അപ്പൊ ഒരു സാമ്പിൾ ആക്കി എടുത്തോണ്ട് സാമ്പിൾ ആക്കി എടുത്തോണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിനെ എല്ലാം ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക പത്ത് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് ഒരർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത പത്ത് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് ഒരർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത പത്ത് സ്റ്റിമുലസ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിച്ചിരുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തത് കൊണ്ടും വരാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഓക്കെ ഐ എം ഗിവിംഗ് ടൈം ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഇത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വാനിഷ് ചെയ്തിട്ട് മെർലി പറയണം എത്രയെണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയണം ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിച്ചതാണ് കുട്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരും കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകണോ ഇപ്പോഴല്ല വാനിഷ് ചെയ്ത ശേഷം പറയണം യു ആർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ റീഡ് ടേബിൾ ടോയ്ലറ്റ് യൂണിഫോം അയ്യോ വിട്ടുപോയി Okay, no problem. You try to... Assembly. Uh, assembly. Let's go. Okay, Madhi. This is this great. You can see this is great. Madhi. Now, the moon aksharam. LKG model is the moon aksharam. You can see 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 the moon aksharam. That's it. 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 ഒമ്പത് അക്ഷരം വരെയുണ്ട് ടെലിഫോണിന് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം പറയാൻ പറ്റി ആ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്നും കൂടി മൂന്നക്ഷരം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒരു രണ്ടെണ്ണേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ അർത്ഥമുള്ളത് വന്നപ്പോ നാലക്ഷരം മുതലേ ഒമ്പത് അക്ഷരം വരെയുള്ള ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരുന്നില്ല വന്നപ്പോ അഞ്ചെണ്ണം പറയാൻ പറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അർത്ഥം അഥവാ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഇനി ഒരു സ്ക്രീനും കൂടി കാണിക്കാൻ പോവാണേ അതും ഇതുപോലെ വാനിഷ് ചെയ്യുമ്പോ പറയണം അത് ഒരു ഓർഡറിലാണ് പറയാ സ്കൈ മൂൺ ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനുണ്ട് ഷൂസ് സോക്സ് ഒരുമിച്ച് കേട്ടുന്ന കിഡ്സ് ടോയ് വെച്ച് കളിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ഉണ്ട് വൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഇത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ ഏതെങ്കിലും പേര് പേരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന ഓർഡർ പറയണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ യു ട്രൈ ടു മെമ്മറൈസ് നോ കിഡ്സ് ടോയ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ശ്രമിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അപ്പോഴാണ് ആരാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു സ്കൂള് ടീച്ചറാണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പേർ ഓർഡർ പഠിച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇഷ്ടമുള്ളത
വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞാ മതി ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഞാൻ പത്തെണ്ണം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തത് എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തത് വെറും മൂന്ന് ലെറ്റർ വീതമുള്ളതായിരുന്നു വെറും മൂന്ന് ലെറ്റർ വീതമുള്ള ഇത് രണ്ടെണ്ണേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിച്ചിരുന്നാലും മൂന്നെണ്ണം പറയുമായിരിക്കും അതുപോലെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം എട്ടെണ്ണോ പറയും പക്ഷെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റി ശരിക്കും നല്ല റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പം പലപ്പോഴും വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ആയി റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ എടുക്കാൻ സമയമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് തിയറി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായി ഓർമ്മ നിൽക്കും സമ്മതിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലോങ് ടൈം മെമ്മറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ലോങ് ടൈം മെമ്മറി ലോങ് ടൈം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രം പറയാം അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ക്യു ത്രീ ആർ എന്ന ടെക്നിക്ക് എസ് ക്യു ഫോർ ആർ എന്ന് വരെ പറയാറുണ്ട് അതിന് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തേരി ചെയ്യിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാവൂ എന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയുക അപ്പം ഞാനത് ഈ മെർലി മെർലിക്ക് തന്നെ ഇതൊരു വർക്കായിട്ട് തരികയാണ് വർക്കായിട്ട് മീൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഈ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് വേണം പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റൻസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഈസ് എ ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ഇനഫ് ടു ദി ഏലിംഗ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ മെർലി പ്രൊഡ്യൂസ് നൗ പറയാമോ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ മെർലി ഇപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് പറയണേ കാണിച്ചു തരാം ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് സബ്ജെക്ട് ക്യാൻസർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ക്യാൻസർ വാട്ട് ഈസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സഫറിംഗ് ഫ്രം ചോദിച്ചപ്പോ ഓർമ്മ വന്നു ശരിയാണോ അല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് എൺപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു പേപ്പർ റെഗുലർ കോളേജിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിലൂടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂറാണ് അത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കും അത് തന്നെ പി പി ടി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഇപ്പൊ എന്ത് പഠിച്ചു എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എത്ര പേര് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കയറി കയറിയിട്ടുള്ളവരിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരോളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരോളം കയറിയിട്ടുള്ളവരിൽ എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറെ പേര് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല അവരും ഇത് കുറെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഞാനിത് എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി അനുസരിച്ച് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം മെർലി മെർലി അടക്കം സകല ആൾക്കാരും ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യോത്തരം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് എസ് ക്യൂ ത്രീ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വയൽ റീഡിംഗ് എസ് ക്യൂ ത്രീ ആർ എസ് മീൻസ് സർവേ ക്യൂ മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് പിന്നെ അടുത്ത ആറ് റിസൈറ്റ് പിന്നത്തെ ആറ്
പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓർ അക്വസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം മെർലിൻ കണ്ടു അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അക്വയറി ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മെർലിൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ് സോറി മെർലി ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു അപ്പം അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സം എന്താണ് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതിപാദിക്കുന്ന തിയറിയാണ് ഏതാ ലേണിംഗ് തിയറി അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി വരാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നീ പെട്ടെന്ന് തീർത്തരാ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ നീ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുക അത് റീടൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ മെർലി മെർലിയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരും എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാവൂ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയേ പഠിക്കാവൂ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യോത്തരം ചോദിച്ചേ പഠിക്കാവൂ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് ആവുന്നു പിന്നെ ബിഹേവിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലായ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പള്ളിയിൽ ഉത്സവം അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ ഉത്സവം എല്ലാം നടക്കാം അപ്പൊ ഈസ്റ്റർ വരുന്നു എല്ലാം ദൈവം ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം എല്ലാം വേണം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോല് വച്ചിടത്തൊക്കെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തം നടക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്ത് വേണം പഠിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ തയ്യാറാവാത്തിടത്തോളം കാലം നോ ബഡി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു അപ്പൊ എന്ത് വേണം രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നെ അറ്റൻഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് മുൻപ് പാവലോവ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പാവലോവ് എന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാ ബിഹേവിയറും പഠിച്ചുണ്ടാക്കണതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ബിഹേവിയർ പഠിപ്പിച്ചു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ച് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്ത് പറ്റും സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ഓഫ് എ ലേൺഡ് ബിഹേവിയർ പഠിച്ച സ്വഭാവം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എങ്ങനെയാ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ ദിവസം എന്തെങ്കിലും കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് പ്രായിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചു പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കും ഇതുപോലെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയും എക്സിക്യൂട്ടറി ആർ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കും ഓ എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ എല്ലാ പരീക്ഷ ഇത്തവണ എന്ന് ജയിച്ചിട്ട് മൂന്നെണ്ണം എഴുതാല് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റൂളിനെ ഇതാക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് കുറെ കുട്ടികൾ പരാതി പറഞ്ഞു സാറേ ആറ് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു എഴുതി ഇപ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് എഴുതുക അടുത്ത കൊല്ലം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേപ്പറെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അത്രയും മൂന്ന് പേപ്പറെ ഉള്ളൂ ശരി അടുത്ത കൊല്ലം മൂന്ന് പേപ്പറെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് എഴുതി രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പും വരുമാനം ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും ഓ എല്ലാവരും ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല രണ്ട് മൂന്നും കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ജയിക്കണേ ഞാനും അങ്ങനെ മതി ഇതാ പാവലോ പറഞ്ഞത് ജനറലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പാവലോവ് റെഡ് ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയുന്നു നല്ല ട്രാഫിക്കിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ നിർത്താൻ കാരണം എന്താ പിന്നെ ഓടിച്ച അപകടം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ചണ്ടപ്പുറത്ത് പോലെ വെച്ച സ്വഭാവം സിനിമ അമ്പലത്തിൽ പോക്കെ പള്ളിയിൽ പോക്കെ പള്ളിയിൽ പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കാലത്ത് പോലെ വൈകുന്നേരം പള്ളി തന്നെ ഇരിക്കും ഈസ്റ്റർ ആണ് ആ പെരുന്നാളുണ്ട് ഈ പെരുന്നാളുണ്ട് ആ വിശേഷമുണ്ട് നടക്കില്ല കുട്ടികളെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്
ഇന്ന് ഇത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ രണ്ടര മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാ പരീക്ഷയും തീരാനായിട്ട് ഏ രണ്ടര മാസം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഹേവിയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് പാവലോമിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അരമണിക്കൂറായി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫിക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഇന്നത്തെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് കിടക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഡയറി നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചോളൂ സീരിയൽ നമ്പർ അടുത്ത കോളം ഒരു കോളം സീരിയൽ നമ്പർ അടുത്ത കോളം സബ്ജക്ട് സോറി അടുത്ത കോളം സബ്ജക്ട് അടുത്ത കോളം ടോപ്പിക് അപ്പൊ സീരിയൽ നമ്പർ സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ കോളം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെ ബി ബി ബിഫോർ ബെഡ് എന്ന് എഴുതുക കാരണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇന്നലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഈ ലേണിംഗ് തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണിത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ബിഫോർ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോളം ബി ബി എന്ന് എഴുതുക ബിഫോർ ബെഡ് എന്ന് അർത്ഥം അതും വരയ്ക്കുക അതിനടുത്ത ഒരു കോളം കൂടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക അതുകൂടി മതി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് എൻ ഡി എം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ എത്ര കോളായി നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ ആയി സബ്ജക്ട് ആയി ടോപ്പിക് ആയി ആ സബ് സീരിയൽ നമ്പർ സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക് ബിഫോർ ബെഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് അഞ്ചു കോളായി ഇനി അഞ്ചു കോളത്തില് ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേജിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുക വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടോ സ്പൗസിനോടോ മക്കളോടോ ആരോടോ അവൻ പറയാം സാരിങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ജയിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മക്കളും അത് കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ അവരും പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം ഡയറിയില് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ ആര് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടെന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ പേപ്പർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നോ നാലെന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ടോപ്പിക് അതിലെന്താണ് ഓക്കെ മെമ്മറി ആൻഡ് ലേണിംഗ് മെമ്മറി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇനി ബിഫോർ ബെഡ് അതായത് സിരൽ നമ്പർ എഴുതി സബ്ജക്ട് എഴുതി ടോപ്പിക് എഴുതി ഇനി ബിഫോർ ബെഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി എങ്ങനെ പഠിക്കണം വാക്കിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യോത്തര പ്രമകാര ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിക്ക് വെറുതെ വായിച്ചാൽ പോരാ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേപ്പർ എഴുതുന്ന നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പേപ്പറും അങ്ങനെ എഴുതുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ വാട്ടവർ ഏത് ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ആരും എഴുതണമെങ്കിൽ ആറും ഞാൻ ആരും എഴുതാൻ തന്നെ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പാടാണല്ലോ മാർക്ക് കുറയൂല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പഠിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വർഷം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി നിങ്ങൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യോത്തരം ചോദിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യമായി സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് പല തിരക്ക് കാരണം ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യണതിന് പകരം ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ബാക്കി സബ്ജക്ട് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണ്ടേ ലേണിംഗ് മെമ്മറി ആണോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ വേറെ പുതിയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൂടെ പഠിക്കാം ഇനി അപ്പൊ തോന്നുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിശദമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറഞ്ഞു തരാനും എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറിയിലൂടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കണ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനെയും കൃത്യമായ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ കൃത്യമായ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പാവലോമന്റെ തിയറിയും എരിക്സന്റെ സോറി അപ്പൊ ഇതേ ഇതേ ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടി ഇതേ ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഉള്ള ഒക്കെ ഇത്തിരി ടഫും ബോറിങ്ങും ആണ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മന്നെ എന്റെ റെഗുലർ ക്ലാസ് നിങ്ങളും കണ്ടതാണ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അപ്രീസിയേഷൻ ഇട്ടേക്കണത് അത് ആ അത് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് എടുക്കണ പോലെ ഇതിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പാടാണ് നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ടോപ്പിക്കും മാറി ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഇത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിന് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാൻ പോകണം മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ലൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ സ്ലൈഡ് അപ്പൊ ഇതേ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും തയ്യാറാവുക മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്നലെ ബാസ് തിയറി അടക്കം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയും ഇന്നത്തെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെയെങ്കിലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് അത്രയും ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്താ പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇനിയും പക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കില്ല എന്താ പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി അത് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ആൽഫ ടെസ്റ്റും ബീറ്റാ ടെസ്റ്റും എന്താ ആൽഫ ടെസ്റ്റും ബീറ്റാ ടെസ്റ്റും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ആൽഫ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റാ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് അക്ഷരാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് ഒന്ന് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പൈലറ്റ് ആവാൻ ഉള്ള ടെസ്റ്റില് പലതരം ടെസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടും അതിൽ കുറെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ഒരാള് എപ്പോഴെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയണം ടെസ്റ്റുകളുടെ മെത്തേഡൊക്കെ പിന്നീട് മാറി കാ എപ്പോഴെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്കാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോ എന്നിട്ട് അപകടത്തിപ്പെട്ടോ അത് ഒരാളുടെ ഈ ഈ ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ ക്ലരിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കാനുള്ള പൈലറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റിന് അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്രീനിങ് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യും അതായത് മിനിമം ഒരു നയൻറ്റി എങ്കിലും ഐക്യം ഉള്ള ഒരാളാണ് വേണ്ടത് അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടൻ ടെൻ ഐക്യം ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഈ ജോലിക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സെപ്ഷണാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ അത്രധികം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ വേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അറ്റൻഷൻ കൂടി വേണ്ട ഇന്റലിജൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എക്സെപ്ഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വരണമെങ്കിൽ നിങ്
അതാണ് ഇന്റലിജൻസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഈ അസൈൻമെന്റും കൂടി തീർക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അസൈൻമെന്റ് എങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബാക്കി അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിടന്നോളും ഓരോന്നോരോ ഇവന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് അപ്പൊ ഇന്റലിജൻസ് ഓരോരുത്തർ ബ്രെയിനിൽ ബ്രിക്ക് മോട്ടോറും വെച്ച് പണിതിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബ്ലോക്കുകളാണ് അതൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐറ്റംസ് ടു അസസ് ദി കപ്പാസിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ഇന്റലിജൻസ് ഡസ് കാൽക്കുലേറ്റ് എ പേഴ്സൺസ് ഇൻഗ്ലി ഇന്റലിജൻസ് കോഷൻ ഐ ക്യൂ ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് സാറേ എനിക്ക് എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ല എം എ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് മെന്റൽ ഏജ് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പല ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് തരുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് എം എ ബൈ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിനഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ബ്രെയിൻ അപ്പം മെച്ചുവേർഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ടെസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഏജ് മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചില ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് റാവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മാട്രൈസസ് അതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പോകാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മാക്സിമം എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എ എന്ന് പറയുന്ന മെന്റലേജ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എൻ എം എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആയിട്ട് കരുതുക എൻ ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താൽ എത്രയാ കിട്ടുക എൻ ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താൽ എത്രയാ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും ഏജ് കൂടും തോറും ഇന്റലിജൻസ് കുറഞ്ഞു വരും എന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടും അത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് എന്ന് പറയണത് ചില ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് അതിന് ഏജ് മാർക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജ് വരെ എടുക്കാം ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിക്കണേ സർ ഫ്രാൻസിസ് ഗൽട്ടൻ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു മെഷർ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു മെഷർ ദി ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ബട്ട് വാസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് ക്യൂ ത്രീ ആർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹൂ വാസ് ദി പേഴ്സൺ ഹൂ ഫസ്റ്റ് മെഷർ ദി ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് വാസ് ഫ്രാൻസിസ് ഗൽട്ടൻ വാട്ട് വാസ് ഇസ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് Uh, it was it was particularly concerned with the sensory responses visual auditory circuitry reaction times adu vachittana intelligence cheyathu ini adutha the first psychological attempt was done by whom alfred binney appo manasilayo sq3 r method ubayichalla gunam ingane padikkan artha manasilakkanum ingane sq3 r method ubayichu padikkanum aanu ee parayanathu ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാതെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് തന്നോളാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനല്ല ഏത് ഫാക്കൽറ്റി ആണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് ആൽഫ്രഡ് ബീന ആൻഡ് തിയഡോർ സൈമൺ പബ്ലിഷ്ഡ് ദി ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ദി ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓവർ എന്തിയൂസിയാസം കാണിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ സമയം പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് താല്പര്യം എടുക്കുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ അറ്റംപ്റ്റ് വാസ് ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർ ടെസ്റ്റ് ടു അസസ് ഇന്റലിജൻസ് ഹൂ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫ്രാൻസ് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ വാട്ട് വാസ് വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവിലെ ആൽഫ്രഡ് ബിനെ വിൻ വിച്ച് ഇയർ നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്കെയിൽ നോൺ ബിനെ സൈമൺ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് ലാബ് തന്നെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇയറ
ഇതിട്ടതാണ് ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് ഇതെടുത്ത് വായിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് അസസ്മെന്റ് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് പോവാം ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചോട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാ വെർബൽ ആണ് നോൺ വെർബൽ ആണ് കാരണം പിക്ചർ ഒക്കെ കാണിച്ച് ആവാം വെർബൽ ടെസ്റ്റ് വെർബൽ വെച്ചാവാം അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പെർഫോമൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ദി ടെസ്റ്റ് വിച്ച് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദി പേഴ്സൺ ബീങ് അസസ്റ്റ് മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ടേംസ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ എസ് എവരെ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ എസ് എവരെ ചോദിച്ചേക്കാം പത്ത് മാർക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മറ്റുള്ളവർ വർത്തമാനം പറയണ്ടാത്തവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഫാമിലി ആയിട്ട് കരുതുക നോ ഇഷ്യൂസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ് നടത്തണ്ടേ നോ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഇൻഫർമേഷൻ മെഷേഴ്സ് എ ചൈൽഡ്സ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫാക്ചുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഡേ ഇസ് ദി ഇയർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് അത് ചെയ്യണത് അത് അതെന്താ അത് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളിലെ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സിമിലാരിറ്റി നോക്കുക മെഷറുടെ ചൈൽഡ് സെമിലിറ്റി കാറ്റഗറൈസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ വാട്ട് ബേ വി വൂൾ ആൻഡ് കോട്ടൺ എ ലൈക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ സിമിലാരിറ്റി വർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാം അർത്ഥമാറ്റിക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ല ഇഫ് ഐ ബേ സിക്സ് റുപ്പീസ് വർത്ത് കാൻഡി ആൻഡ് ഗീവ് ദി ക്ലാക്ക് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് വാട്ട് അപ്പൊ നാല് എത്ര രൂപ പതിനാല് രൂപ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ പറയാൻ പറ്റണതാണ് കഴിവ് വൊക്കാബുലറി അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്പാൻ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്പാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യിക്കും ഞങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിക്ചർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം symbols etc the instructions are explained by the administrator in the native language raven's progressive matrices i am saying the bank test pole than yana raven progressive matrices draw a person test oru kochiyade kotiyade intelligence ariyane draw a person test na test undu aa test ne kore rules um regulations um undu adu ore ella angangalum krithyamayittu varichirundengi oru kutti intelligent aanu nanu artham this test can be administered at group level as well as individualized the level group ne edthi draw person cheyam progressive matrix cheyam that all of them kodi individual aayittu calculate cheyan pattu okay pen paper test ubhayogikkum now appo idu nokku raven's progressive matrices non verbal test le edu daana idu engane manasilakkande idu arrow ittundalle onninna arrow itta aduthelekku poi aduthelekku arrow poi swabhavikamayittu answer etrayana naal aanu varya appo ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലേ ഇത് ഇത് നാലാണ് എന്റെ ആൻസർ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വന്നു അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ് നാല് ക്ലിയർ ആണോ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായോ ബബിത കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്ത് എവിടെ ബബിത മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ അതുപോലെ ഇതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും രണ്ട് നാല് എഗെയിൻ ഇവിടെ രണ്ട് വന്നു ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് അഞ്ച് വന്നാൽ പിന്നെ ഇനി മൂന്നാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സംശയം ഉണ്ടോ അത് ലോജിക്കലി മനസ്സിലാവാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നാല് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാ വന്നേ ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതോ നാല് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ടത് മൂന്നാണ് അങ്ങനെ അത് ആ ഇത് എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഐക്യു വരിക ഇതൊക്കെ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ
പാസ് അലോങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പാസ് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാരണം പാസ് അലോങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ റെഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഡ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന് റെഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കണേ ബ്ലൂവിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ എങ്ങനെ തരും എന്നറിയാമോ റെഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്ലൂ തരും ബ്ലൂവിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഡ് തരും പാസ് അലോങ് ഇത് രണ്ട് ഇത്ര മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ രണ്ട് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തരാന്ന് തോന്നും അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചാക്കണം ഇടുത്താക്കാൻ പാടില്ല ഇടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല പാസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനാണ് പാസ് അലോങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പറയൂ ശരിക്കുള്ള സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് തരുന്നത് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ റൈറ്റ് കാണുന്നതായിരിക്കും ബ്ലൂ റെഡിന്റെ അടുത്ത് വെക്കും റെഡ് ബ്ലൂവിന്റെ അടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇടുക്കാതെ പാസ് ചെയ്യണം ഇടുക്കാതെ പാസ് ചെയ്ത് റെഡ് റെഡിന്റെ അടുത്തും ബ്ലൂ ബ്ലൂവിന്റെ അടുത്തും വരണം ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് പാസ് അലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എന്താ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയൂ പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈനിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഓഫ്ലൈനിൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ അഞ്ച് ബോക്സ് അവിടെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിൽ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് യൂസ് കോളേജിൽ നടക്കാൻ കുട്ടികൾ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ സ്മോൾ ലാബ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്ലിനിക് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എനിവിടി ഈസ് വെൽക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പാസ് അലോങ് ടെസ്റ്റ് ഇത് നല്ല രസമാണ് ചെയ്യാൻ രസമാണ് പക്ഷെ പഠിക്ക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇനി എന്താണ് എന്തൊക്കെ തരം ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോയിക്കോളൂ കൊടുത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ ഡേവിഡ് ബെസ്റ്റ്ലർ Published the Westler Belief Indelian's Tale in 1939. What is that? The Indelian's test consists of 11 sub-tests. Six of them are verbal Indelian's. So, if you have two good chairs, you can test it. It's not that. Now, I'm telling you. What do you think of verbal, non-verbal performance? It's not that. 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 അങ്ങനെ കുറെ സെറ്റുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ റാവൻസ് പ്രോഗ്രാം സോറി ടെസ്റ്റ് കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ട് അയ്യോ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി അതായത് ഈ പാസലോങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അലക്സാണ്ടർ പാസലോങ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് എല്ലാം നോൺ വെർബല് നോൺ വെർബല് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ തരം സ്കെയിലുണ്ട് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ക്ലിനിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് സോ വെസ്റ്റ്ലർ അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ അതെന്താണ് അതാണ് വി ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് വെസ്റ്റ്ലർ അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അത് പതിനാല് പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാട്ടിയ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാട്ടിയതാണ് ഇത് ഫാട്ടിയ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഫാട്ടിയ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി എന്നാണ് പറയാ കാരണം ഇതിൽ വെർബൽ ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ്ലർ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ സോറി വെസ്റ്റ്ലർ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ അഡൽട്ട് സ്കെയിൽ അഡൽട്ട് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് വെസ്റ്റ്ലർ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് വെസ്റ്റ്ലർ പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് വരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേക എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അവര് പതിനഞ്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ പതിനാറ് വയസ്സിൽ മെഡിസിന് ചേരാം അമേരിക്കയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യനോ മുസ്ലിമോ ഒന്നും ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥി ഇത് നല്ല മനോവേദന വരുമ്പോഴൊക്കെ മനം ഒരുക്കിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നേരം നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സ് എവിടെയാ പോവുക പടച്ചോണിലേക്കായിരിക്കുമോ പലപ്പോഴും മനസ്സ് വല്ലയിടത്തേക്കും പോവില്ലേ നമുക്ക് നല്ല ദുഃഖമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ മാതാവെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ പറയണ ആ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വായിക്കേണ്ടത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് പഠിക്കുക ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റിനെക്കാളും മോഡലായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് നോ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവില്ല നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അത് വായിക്കേണ്ടത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇവിടെ ഇതൊരു വിദേശത്തുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് സർഫസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പകരം ക്രിക്കറ്റ് കളി എടുക്കാം ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആ നാലര ഇഞ്ച് ബാറ്റും കൊണ്ട് പന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും നാലര ഇഞ്ച് ബാറ്റും കൊണ്ട് പന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ്ട് ഒരു അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്നോട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവാം പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റൻഷൻ പോകാറുണ്ട് ആ അറ്റൻഷൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണിത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളെ നോക്കുക ആ നാലര ഇഞ്ച് ബാറ്റിൽ ബോളും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആ സം ബോളും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് വിഷ് സിക്സ് സിക്സ് ഇഫ് നോട്ട് എ നോ ബോൾ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എങ്കിലും കിട്ടണം ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഓഡിയൻസിനെ നോക്കോ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കോ ചെയ്താൽ ബോള് വന്ന് സ്റ്റമ്പും കൊണ്ടുപോയി അയാൾ ഔട്ട് ആവും അതിന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇത് ഒരു ഇന്ദിരാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് റെക്കോർഡഡ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ഭാഷ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളേത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഹണിമോൺ ലൈഫിലെ ഫാമിലി ലൈഫൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്കൽ റിലേഷനൽ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ള അതേ അറ്റൻഷൻ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരേ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ പ്ലഷർ മാത്രം ഇതിനാണ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നീട് ജീവ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ താളം തല്ലിലും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഫാമിലി റിലേഷൻ പോലും ഒക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസിലേക്ക് പോകും എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ട്സ്മാൻ ഈ ബോട്ട്സ്മാൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ബോട്ട് മറികടക്ക് കരയ്ക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ജോലിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വള്ളം അടുപ്പിക്കണേ അടുപ്പിക്കണം തുഴയണതിന് മുമ്പ് തീരുമാനിക്കണം തുഴഞ്ഞ് എത്തണതിന് മുമ്പ് കാറ്റും കോളും ഒക്കെ മറികടന്ന് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ അയാൾ അസദ്ധമായിട്ട് ചെയ്തു കാറ്റും കോളും വന്നു ആണ് ഒരു ബൈബിളും ക്രോസും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിളും ക്രോസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വഞ്ച് മുങ്ങുക
try to remain in the normal state of consciousness. The moment you feel that you have shifted to alternative state of consciousness, number two, Elda. go back to as fast as possible. Sorry, Adam, as far as possible, number two, as fast as possible, as fast as possible, as fast as possible. As fast as possible. Go back to Ningal Bara, Indianam. Go back to what? Normal state. Normal state. Exactly. Go back to normal state of soul. Pin the model, Padikana Sametha Ningal Orka. Saring in a barnanda, as far allowed attention, Mari Pogum. Shing in a train here. As far as possible, try to remain the normal state of consciousness. I think I have a letter of private family life in the comfort Nekur Chalo, Yasameta, Irish Eligion of Kestola, and the Barna Bola Padikan, the Kimber Mate, I'll put you in Diagon and Iparin. As fast as the second, as fast as possible, go back to normal state of consciousness. I'm going to be Jaricha, the Vishifti, the Ninka Tonan, the Visham, the Gilatirichi normal lake poi, the Gada Edgarmano, Jolie and Jolie, Adakla Jolie, Adakla Jolie, Padatoki Padato. Patashi would have a problem solving Padato, I don't, but it's like the Nitrichuaria. You get a practice here today, Kenya. Okay. Alternative Hence, follow the slogan. Okay. 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 Altered state of consciousness. Deliberately altering the state of consciousness. Uh, psychiatrist ने डरते हैं लेम्बा तेरे का क्या मायरेंडो देरे लेम्बा डेलिब्रेट आये टे स्ट्रेस माता ने टक्कर मायरेंडो डक मोर के पो अपास स्ट्रेस आ रही हो ला यंदा बार जब बोले तेरे को इंजेक्शन चेंज बड़ो अलग ले आना स्टेशन डिक बड़ो सर्जरी चेंज बड़ो तेरे को कॉन्शियस आ रही है याद दिखाना � or come very more come very other can in the air. Now, at the ocean, the Limbashan Gay Gurch, I would decorate it in a quackachia, yoga, entertainment. Then the Rubando item, then cut it to take it in the lying hill. They were in the Gilapati came into Castapanda, then got attention to the candle, Capodico, and the Gilgia, not attention on Dakita, Vindavidica, other nine solution. So, when one is shifting deliberately from normal, he is said to be in the altered state of consciousness. Yoga, Malaya, techniques, okay. Uh, deliberate at all three and la method. At the sleep and dream. Sleep and dream in the very end. I'll put you ice breaking in the end. It's the canna. Think like love is opening an hour and do. I think you are out of the number now. They represent it. Yes, 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 sir. Ah, sorry. So, apna ganda rendi. Pagale, so apna ganda rendi. The other three or another number of apna ganda rendi. My choice. Yes, sir. 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 Yes, Code it to the Nangla, connected to the Nangla Kadanorangana Sameta, Nangla Orca. The screen yanning in a very cap of Yashiri, sorry, Yan and the camera off is it to a lane. Okay. Yan in a very can the Ganica. A depicted picture of a screen mold and tiles on the mold like a depicted picture of a regular single picture. A depicted picture thick kite of a regular. Hadana or come deep white a pomo Adiate and the Manicor like and down Dana. Under a manicure and a manicure and a better rem sleep and now. But can in the polagale midiki, idikin to dikin and now. I'm going to dikin on a rapid eye movement and the brain. I move in on done. As a method or a tattoo on a ticket, I was sopping a garner and nana and are talking. The very part in your country wave and in the country thick kite, thick kite, a depicture depicture of ever. Beta to theta wave, a depicture depicture of ever. Our son and Velupanga at the Mandalo, he waving in a Jatasa at the lecheria or Angle, stagnant diet of water, stagnant diet of water, lecheria or Angle, Kunyo Langa, Kunyo Langal Polyao, he waves. 
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഫീബിൾ ആയിരിക്കും ഉറക്കവും നിങ്ങൾ ഫീബിൾ ആണെന്ന് അർത്ഥം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉറക്കം എണീക്കണത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉള്ളത് വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ സ്വപ്നം ഫലിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ റെം സ്ലീപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് റെം സ്ലീപ്പ് എന്താണെന്ന് ഷോർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റാപ്പിഡ് ആയി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതണ്ട വിശദമായിട്ട് എഴുതിക്കോളാം സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ആ വേവ് നെറ്റ് നോക്കി ഒന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ റാപ്പിഡ് ആയി മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡ്രീം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ന ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രാപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിന്ന് കാലത്തും പോലെ ഇന്ന് തുടങ്ങിയ പോലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മോനെ ഏഴ് മണിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് കഴിയുള്ളൂടാ ഓക്കെ വാട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ നിങ്ങളെ ഞാൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു കാരണം എന്താ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു രണ്ട് പേരെന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചതാ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എങ്ങനെയാ അത് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല ഏത് കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയാനില്ല അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യോത്തരം വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്കെഡ്യൂൾ പലതും പറഞ്ഞു ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോല വെക്കണ പോലെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഇതിലേക്ക് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പിന്നെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണം ഇനി സ്ലീപ്പിന്റെ കാര്യം പലതും ഉറക്കത്തിൽ മിടുക്കന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ കളയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അടുത്ത സ്ക്രീൻ കണ്ടോളൂ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണ് മൂന്ന് വഴിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റാപ്പിഡ് ആയി മൂവ്മെന്റിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ഒന്നര മണിക്കൂറെ കഴിയുമ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള വേവ് വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാത്തത് ഭയാനകമായ സ്വപ്നം വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചാടി എണീക്കാറുള്ളത് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒക്കെ ചാടി എണീക്കാറുമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ തിക്കായിട്ടുള്ള വേവിനെയും മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ് സ്റ്റിമുലസ് ആയി കോളേജിൽ നമുക്ക് ടേം പഠിക്കാം സ്റ്റിമുലസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പേടിച്ച് എണീറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതോടുകൂടി ഉറങ്ങും അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സയൻ സയൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആറ് മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങുള്ളൂ വേണ്ട അഞ്ച് മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രെയിൻ ഈ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാക്കി മാറ്റും ഈ റെം സ്ലീപ്പിന്റെ ഘടന തിക്കായിട്ടുള്ള വളരെ തിക്കായിരിക്കും ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ എന്നും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാനല്ല പറയണേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരാഴ്ച ഉറങ്ങി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അടുത്ത പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ഉറങ്ങിയാൽ മതി നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വയ്യാണ്ടായി നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബൈ സ്റ്റാൻഡറായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഒരു മാസം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊന്നും ഉറക്കമൊന്നും ശരിയായില്ല കൊതുകടിയും ബുദ്ധിമുട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നാണ് അല്ല രണ്ട് ദിവസം ശരിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീരണ പ്രശ്നമുള്ളൂ അത്രയും കരുതിയാൽ മതി അപ്പം എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ ഓർമ്മ നിൽക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെമ്മറിയുടെ മറ്റ് ടെക്നിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു എസ് ക്യു ത്രി ആർ മെത്തേഡ് പഠിപ്പിച്ചു അറ്റൻഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പ് കുറച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ഷീണവും വരില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു സോ യു ആർ ടോട്ടലി ട്രാപ്ഡ് നൗ യു സ്റ്റഡി ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ വയ്യ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി
ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖം കൂടി കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പറ്റും നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് മോളെ ഞാനല്ല എനിക്ക് ഞാനല്ല ഇതിന്റെ കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ ഇഗ്നോയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ ഇത്തവണ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് കയറാൻ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചേ കാല് വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടായി കാണുള്ളൂ ആളുണ്ടാവില്ലാത്തായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ കൺട്രോളിലല്ല ഓക്കെ ഫൈൻ എ ഡി മീൻസ് ഇവിടെ ആൾഷമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയാലേ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ആദ്യത്തെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടാണ് പണ്ട് പണ്ട് ഇത് റയർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിട്ടുകളയാം അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ഡി എന്താണ് ആൽഷമസ് ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഡി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളൂ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കും അല്പമൊക്കെ ബോറിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം ഇത് പഠിപ്പിക്കും മറ്റുള്ള പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല അൽഷമസ് ഡിസീസ് ഇസ് എൻ ഇറിവേഴ്സബിൾ ഇറിവേഴ്സബിൾ ആണ് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നിങ്ങൾ അറിയണം റീജനറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡീജനറേറ്റീവ് റീജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയറബിൾ ആണ് ഇത് ഇറിപ്പയറബിൾ ആണ് ഇറിവേഴ്സബിൾ ആണ് ഇത് കാരണം എന്താ ഡീജനറേറ്റീവ് ആണ് ആ ടേമുകളൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം പത്തും മുപ്പതും കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് അൽഷമസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സബിൾ പ്രോഗ്രസീവ് ബ്രെയിൻ ഡിസീസ് ദാറ്റ് സ്ലോലി ഡിസ്ട്രോയ്സ് മെ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് although the risk of developing ad increases with age in most people with ad I men alzheimer's disease a spelling ezhudum pore thettikada ezhuda a l z h e c h i c i i m e r appo engena padikkam all ennu padikkam she ennu padikka ad s h ki vare z h e ennu padikka i marana adikka appo engena kekana kernel colonel ennu padikkanam ennu parna pole appo ad Alzheimer's disease increases with age. In most people with Alzheimer's disease, symptoms first appear after age 60. But now, we have to get rid of it. 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 ക്ഷമയോട് കൂടി കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് വരെ വിശദീകരിച്ച് അത്രയും പൊർഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ മുഴുവൻ അയച്ചു എ ഡി ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഏജിങ് നോർമൽ ഏജിങ് കൊണ്ട് അർത്ഥം പുത്തിയും പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പണ്ട് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതല്ല ഇത് അതിന് മുമ്പേ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ തന്നെ ഇത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ വരിക അതാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഫേറ്റൽ ഡിസീസ് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി ബ്രെയിൻ എന്താണ് ഡിസീസ് അയ്യോ നിങ്ങൾ ആരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അഷമിസ് ഡിസീസ് ആണോ ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആണോ എന്ന് നോക്കാം എ ഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകൂ എ ഡി എസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു കോസ് അൽഷമസ് ഡിസീസ് ആണ് എമങ് പീപ്പിൾ ഏജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓൾഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് അറൗണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ പീപ്പിൾ ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് എ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ എവറി ഫൈവ് ഇയർ ഏജ് ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടും തോറും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡബിൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രായമായി വരുമ്പോ അതിൽ പകുതി ആൾക്കാരും അൽഷമസ് ഡിസീസ് ഉള്ളവരാണ് ബൈ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ഓൾഡർ അമേരിക്കൻസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഹാവ് എ ഡി ഇൻ ദ കറന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ് നോ പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബിക്കം അവൈലബിൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം കാരണം എത്ര വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടുന്നു എന്നത് കാരണമാണ് പണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എലക്സിൻ്റെ തിയറി തന്നെ പറയണത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നത് യു എസിലൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി മാറി നമുക്കും കേരളത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം എഴുപത്തി എഴുപത്തെട്ട് എൺപതൊക്കെ ആയി മാറി അതും ഒരു കാരണമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഹോമിൽ മറ്റേ അതൊക്ക
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ന്യൂറോൺസിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ നശിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ വല്ല മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബ്രെയിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഔട്ടർ ലെയറിന് സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതിൽ സെറിബെല്ലത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് സൈസിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സെറിബെല്ലം വരുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് സെറിബെല്ലത്തിലാണ് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഐസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ബോഡീസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഐ ഇയർ കേൾവി കേൾവി ആ ചിന്തകൾ അതിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ സൾക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കാണിച്ചു ആ പോർഷനിലേക്കുള്ള ന്യൂറോണൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ മറ്റെല്ലാ ലോബുമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല മരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ മരുന്ന് കമ്പനികൾ മത്സരിച്ച് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയനല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് എന്താ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രധാന പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ആ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പ്ലേക്സ് ആൻഡ് ടാങ്കിൾസ് ദി ബ്രെയിൻസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ വിത്ത് അൽഷമസ് ഡിസീസ് ഹാവ് ആൻ അബൻഡൻസ് ഓഫ് ടു അബ്നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് അബ്നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവരുടെ ന്യൂറോൺസിനെ ബാധിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷമീദ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല പക്ഷെ മെമ്മറി പോകുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ അവരുടെ പഴയ മെമ്മറികളെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് മെത്തേഡുകൾ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബാത്റൂം റെഡ് ആക്കി മാറ്റുക റെഡ് പെയിന്റ് അടിക്കുക അതാണെന്ന് നേരത്തെ അപ്പൊ അത്ര കാലം അവർക്ക് അത് ആ റെഡ് എന്ന കളറിനോട് ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല മെത്തേഡ്സിലൂടെ ചെയ്യാം ഈ പ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പറ്റുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലേക്ക് ആൻഡ് ടാങ്കിൾസ് ബീറ്റ അമിലോയിഡ് പ്ലേക്ക് which are dense deposits of protein and cellular material that accumulate outside and around nerve cells nerve cell nu parna neuron neurofibrillary tangles abnormal accumulations of protein called tau get collected inside the neuron appo idinde outside lum inside lum aayitte tangles um plaque um vannu nerayunadana സെല്ല് ഡാമേജ് ആവാൻ കാരണം വിച്ച് ആർ ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ നെർവ് വോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റിക്സ് ത്രൂ ദി ന്യൂറോൺ മെമ്പ്രൈൻ എൻസൈംസ് കട്ട് ദി എ പി പി ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബീറ്റാമിലോയ് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ന്യൂറോൺ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വിഘടിച്ച് പോണ കണ്ടോ പിക്ചർ കാണാമോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു നല്ലൊരു സ്ലൈഡാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് ഇട്ട് തരാം വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരെണ്ണമേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മാത്രം പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഡെസ്ലെക്സിയ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അത്രയും കോമൺ ആണ് അത് പഠിക്കണേ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സ്പോൺ ഫീഡ് ചെയ്യണ പോലെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടി ടൈം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഡിസ്ലെക്സിയ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്താണെന്നാ നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എന്താണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്ലാസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ദി അൺലോക്കിംഗ് ഡിസ്ലെക്സിയ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഈ സ്ലൈഡൊന്നും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയി കാണുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പൊക്
എവിടെയാണ് വൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റത് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് സ്റ്റാൻഡായി സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയി കാണും ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ഡിസ്ലെക്സിയ ഈസ് നോട്ട് എ വിഷൽ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയ നോട്ട് എ വിഷൽ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് അല്ല നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇനി സ്റ്റുഡൻറ് കഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെ അതുപോലെ ടാക്സി ഡിസ്ലെക്സി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ കളിക്കാനും ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നോക്കിയിട്ട് യാത്ര പോകാനും ഒക്കെ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പഠിക്കുക മാത്രം എന്താടാ നിനക്ക് കുഴപ്പം അതാണ് സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതും ഡിസ്ലെക്സിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കല്ലേ അത് സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആറ് ഇരുപതായി ഇത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല സമയമുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ മാത്രം ഞാൻ പറ്റിയ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതും തമ്മിലൊന്നും കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് അതും ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ മാത്രം പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് എഫേർട്ട് കുട്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല നോട്ട് എ ഡെവലപ്മെന്റൽ ലാഗ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും ഡെവലപ്മെന്റ് ലാഗ് വന്നിട്ടുള്ളതും അല്ല നോട്ട് അൺകോമൺ ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് നിസ്സാരമായി കരുതണ്ട ഇത് സ്വന്തം ലാംഗ്വേജിലെ കാര്യമാണ് പറയണത് നമ്മൾ വിദേശ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ലെക്സി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ ഇന്ന് ഇന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ എൽ ഡിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡിസ്ലെക്സിയെ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കി പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് സംശയ ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും സംശയ ലേശമന്യേ പറയാൻ പറ്റും അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഈ ഡിസ്ലെക്സിയുടെ പ്രോബ്ലം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം അതിന് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിപ്പി ഉണ്ടായാൽ മതി ഇനി അതാണ് ഇനിയുള്ള ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വൈകിട്ട് പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പീടാൻ കാരണം ഇതാണ് നോട്ട് റെസ്പോൺസീവ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെസ്ലെക്സിയ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീഡിംഗ് അല്ല കൊടുക്കണ്ടേ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻഡിവിജ്വലി മൊഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നം ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു ഞായറാഴ്ച എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡാറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണല്ലേ സാറേ പ്രിപ്പോസിഷൻ ബിയോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കെ അല്ലേ അല്ല അതല്ല പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രീ പൊസിഷൻ അർത്ഥമായി അർത്ഥവത്തുല്യ അർത്ഥത്തോടു കൂടി ഒരു വാക്കിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ലെക്സിയ ഇവിടെ അതാണ് വിദേശ സ്ലൈഡുകളുടെ ഗുണം ആ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അവർ എഴുതിക്കണം ഡിസ് മീൻസ് ട്രിബിൾ ലെക്സിയ മീൻസ് വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ലാറ്റിൻ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തനതായ ഒരു ഭാഷയല്ല ഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിബിൾ ലെക്സിയ മീൻസ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ അർത്ഥം അല്ലാതെ അക്ഷരങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോയി വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇതൊന്നും അല്ല അതിനുള്ള ഉത്തരം ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ മീൻസ് ട്രിബിൾ വിത്ത് വേർഡ്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൻ ഒറിജിൻ ജെനറ്റിക് ആണ് ഈ ഏതെങ്കിലും തലമുറയിൽ ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും പേരന്റൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് വെച്ച് ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിനെ പേടിപ്പിക്കാനോ ത്രെട്ടൺ ചെയ്യാനോ അല്ല പറയണത് ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇപ്പൊ വിക്കല് സുധി സുധി വാഗ്മീകം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ ജയസൂര്യക്ക് വിക്കൊണ്ട് വിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം
അവനെ കൊളോണൽ എന്ന് തന്നെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവൻ അങ്ങനെ വായിച്ചോട്ടെ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം ചില പെട്ടിക്കുലർ വാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ അവന് കാരണം എന്താ സി യു ടി കട്ടാണെങ്കിൽ പി യു ടി പുട്ടാണ് സി യു ടി കട്ടാണെങ്കിൽ പി യു ടി പുട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷില് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ഇവിടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡെസ്ലക്സി ഉള്ള കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വായിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് വേർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വേർഡ് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വായിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയാം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നീട് അവനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക് ആണ് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓവർകം ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് സുധി സുധി വാഗ്ദീപത്തിൽ വിക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ഡെസ്ലെക്സി ഉള്ള കുട്ടികളെ നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരെ ടാക്സ് ചെയ്യരുത് കോർ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ഫൊണോളജിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ബിറ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ലാംഗ്വേജിനെ കാണേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ല വവൽ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു വീണ്ടും അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴാർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിലെ വവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എ ഇ വവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമോ വവൽ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ആ ഓഫ്ലൈനിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കാണിച്ച് കാണിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വവൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവറിന് മുമ്പിൽ ആൻ ചേർക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ടീച്ചറെ അത് എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലല്ലോ തുടക്കത്തിൽ എന്താ അവറിന് മോനെ അവിടെ എച്ച് സൈലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദം വരണം അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ആ എ ഇ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ എന്നാൽ ഓഫ്ലൈനിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ആ ഇ ആ എ ഇ എ ഒ ഉ ആ എ ഇ എ ആ എന്നിട്ടിട്ട് മോളിൽ ചന്ദ്രക്കല അതാണ് എ ഉദാഹരണമായിട്ട് അവൻ അവൻ എന്നുള്ളതിന് ആ ആയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓവൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ എ ഇ എ ഒ ഉ ഇതിന്റെ ഹ്രസ്വ ദീർഘമായ ശബ്ദവും ഐ ഒ യു ഔ അത് പിന്നെ പോട്ടെ അത് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം എവിടെ വന്നാലും അവിടെ ആൻ ചേർക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവറിന് ആ ശബ്ദം വരണോണ്ട് ആൻ ചേർക്കണം എക്സറേ എ ശബ്ദം വരണോണ്ട് അല്ലേ ആ എ ഇ എ ഒ ഉ അല്ലേ എക്സറേ എ ശബ്ദം വരണോണ്ട് അവിടെ ആൻ ചേർക്കണം ഇനി വവലില്ലാത്തൊരു വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ക്രൈ ഫ്രൈ ഒന്നും ഡിത്തോങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വവല് ഉണ്ട് അതിൽ ആർ എച്ച് വൈ ടി എച്ച് എത്തില് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇല്ല ആർ എച്ച് വൈ ടി എച്ച് അമൃതം അതിലെന്താ വവലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാ പ്ലസ് ഇ ആണ് റി അതിൽ ഇ ഉണ്ട് ആൻ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള അല്ലാട്ടോ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ഇ ഐ ഒ യു ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത് എ ഇ ഐ ഒ യു ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ആ എ ഇ എ ഒ ഉ ശബ്ദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ ആൻ ചേർക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം തീരും ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കാലം മുഴുവൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ ഓ ഡെഫിനറ്റ്ലി വവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഇ ഐ ഒ യു വവൽ ആവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ആൽഫബെറ്റ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ആൽഫബെറ്റ്സ് ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലോറിലാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആൽഫബെറ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്ററിനെ എട്ടായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് വേണം നല്ല ക്ലാസ്സിൽ മിനിഞ്ഞാന്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയാ
നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഒരിടത്തും മുട്ടുന്നില്ല വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വവ്വൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആൻ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയേ അല്ല പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ഐ എ ഒ യു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ചേർത്തോടു അപ്പൊ അവറിന് എന്താ ആൻ ചേർക്കണ്ടാത്ത അത് എച്ച് സൈലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സറേക്ക് അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചറിന് ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസ്ലക്സി ഉള്ള കുട്ടികളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയാത്തതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അതായത് വവ്വല എ ഇ ഐ ഒ യു ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ആ എ ഇ ഒ ഒ ശബ്ദങ്ങൾ വന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ ആൻ ചേർക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു അല്ലേ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചത് പോലും പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻ ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല യു എന്നാണ് അവിടെ ശബ്ദം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഷാജിക്ക് ഞാൻ അവിടെ എന്തൊരു സ്ലൈഡ് പോലെ കണ്ടോട് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ആർ യു ക്ലിയർ നൗ ഓക്കെ ോളജിക്കൽ കമ്പണന്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫൊണോളജിക്കൽ കമ്പണന്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാ ഫൊണോളജി കമ്പണന്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് നേരെ അല്ല താഴെ താഴെ എഴുതു എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന താഴെ 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 എഴുതു എന്നിട്ട് ആ എ ഇ ഐ ഒ യുവിന്റെ താഴെ ബി എല്ലായിടത്തും ബി 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 എന്ന് എഴുതും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ബി 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ എന്ത് കിട്ടി ബാ ബേ ബി ബോ ഉ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണേ അപ്പൊ ബാ ബേ ബി ബോ ബു എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബിറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോർഫേം എന്നാണ് അതിന് ടെക്നിക്കലി പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊളോക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് അപ്പൊ ബാ എന്ന ബിറ്റ് ബേ എന്ന ബിറ്റ് ബി എന്ന ബിറ്റ് ബോ എന്ന ബിറ്റ് ബു എന്ന ബിറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ബിറ്റുകൾ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബി എഴുതിയ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ടി 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 എന്ന് എഴുതും ടി 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 എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി എ ടി ബാറ്റ് ബി എ ടി ബെറ്റ് എ ഇ ഐ ബിറ്റ് ബോട്ട് ഇത്ര കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വര ടീമ കൊടുത്താല് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ബിറ്റ് കിട്ടി ബാ ബേ ബി എന്നുള്ള കിട്ടി നിങ്ങള് അതേ സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ബിയും ചെറുതായിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബിറ്റ് കിട്ടി അറ്റ് എറ്റ് ഇറ്റ് ഓട്ട് അട്ട് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോളിൽ ഒരു വാക്കെടുത്തു വെച്ചോ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നൊരു വാക്ക് വന്നില്ല ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ബിറ്റാക്കി പഠിക്കുക ഒരു ഒരു എ ഇ ഐ ഒ യു നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എ ഇ ഐ ഒ യു ആൻ ചേർക്കാനേ വിരോധമുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റത് വവ്വലല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം മോനെ വവ്വലും ഒരു ബാക്കി വവ്വൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്താ പറയണേ അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വവ്വലും എൻ കൺസെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ബിറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ബിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വവ്വലും ഒരു കൺസെന്റും വന്നു കഴിയുമ്പോ ഒരു ബിറ്റാണ് പിന്നെ ലോജിക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇ എൻ എൻ എന്നുള്ള ഒരു ബിറ്റാണ് വി ഐ ആർ വിർ അടുത്ത ബിറ്റാണ് അപ്പൊ എൻ വിർ ഓ എൻ ഓൺ എം ഇ എൻ ടി എപ്പോ വന്നാലും മെന്റ് ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം 
ഏ നോക്കി ടി ഐ ഒ എന്നെ പോന്നാലും ഷന്നാണ് സി ഐ ഒ എന്നെ പോന്നാലും ഷന്നാണ് എസ് ഐ ഒ എന്നെ പോന്നാലും ഷന്നാണ് എന്ന് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ കുട്ടി എൻവിറോൺമെന്റ് ശരിക്കും വായിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി എങ്ങനെ വായിക്കും എൻവിറോൺമെന്റ് എന്നേ വായിക്കുള്ളൂ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വേഗം രണ്ടാം പേരൻസ് ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയും ഒന്നും പറ്റാത്ത കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണത് വേഗം തന്നെ അമ്മ അടുത്ത ആക്രോശം ഇപ്പൊ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ പിന്നെ നീ എന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാതെ ഒരു തല്ല് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ബിറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബിറ്റുകൾ വേർതിരിച്ച് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവരെ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഇ എയും ഇപ്പൊ ഫെതറും വെതറും ഫെതറും വെതറും ഫീസ്റ്റ് ഇ എ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇ എന്ന ശബ്ദം വരും ചിലപ്പോൾ എ എന്ന ശബ്ദം വരും ചിലപ്പോൾ ഇ എന്ന ശബ്ദം വരും അപ്പൊ ഇത് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കണം മോനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് മോന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഈ ഭാഷയുടെ കുഴപ്പമാണ് മോൻ പറയണത് ശരിയാണ് എന്ന് തന്നെ കൂടെ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും കുട്ടികൾ പക്ഷെ ചില പേരൻസ് ഒട്ട് സമ്മതിക്കില്ല സാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വഷളായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മളിതൊരു എക്സ്പെർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയണത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നവം നവം അതായത് പുതിയത് ഒമ്പത് അങ്ങനെയുള്ള നാനാർത്ഥങ്ങൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളം അക്ഷങ്ങൾ പറക്കി വെച്ച വാക്കാണ് വാക്ക് പറക്കി വെച്ച സെൻറ്റൻസ് ആണ് മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പറയണതാ ഏത് കുട്ടിക്കും മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് മദർ ടങ് വിത്ത് ഇൻ എ വീക്ക് ഞാൻ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വായിപ്പിച്ചു തരാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ന ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കോർ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ഫൊണോളജി ഫൊണോളജി എന്താണെന്ന് അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഫൊണറ്റിക്സ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തു കാരണം ഇതിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ വേർഡ് റീഡിംഗ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ ട്രബിൾ വിത്ത് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കമ്പനിയിങ് ചലഞ്ചസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കാരണം എന്താ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എ ഡി ഡി സെൻസറി മോട്ടോർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മോർ ചലഞ്ചിങ് ടു റെമഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാനായിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് വെറുതെ ഇഷ്ടം പോലെ ടാക്സിങ് കൊടുക്കുന്നു നീ എന്താ പഠിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിനും കുട്ടിയെ വേണ്ട വീട്ടുകാർക്കും കുട്ടിയെ വേണ്ട കൂട്ടുകാരും ഇല്ല അപ്പൊ കുട്ടി ആകെ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റു ബിഹേവിയൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ഇനി ലോക പ്രശസ്തരായ പലർക്കും വിൻസൺ ചർച്ചിൽ ചേഫ് കെനഡി ഇതുപോലെ തോമസ് എഡിസൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വലിയ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പലർക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് മൊണാലിസ അല്ലെ ഡിയനാർഡ് ഡാവിൻഷി അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ ഡെസ്ലെക്സി ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലിക്ക് ഒന്നും എഴുതാനും വായിക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വലിയൊരു ബോക്സറായി മാറി പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരാളായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വാട്ട് ഡു ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവിടെയാണ് പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഡു എന്നതിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ആര് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ച് അധ്യാപകർ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ച് സമൂഹം ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കുട്ടിയെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം റെമഡിയേറ്റ് റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എ ഇ ഐ ഒയും മുതലെ ഫോണോളജിക്കൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞത് റെമഡിയേഷൻ അതാണ് റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോമഡേറ്റ് കുട്ടിയെ കൂടെ നിർത്തുക കുട്ടിക്ക് എന്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും വട്ട പൂജ്യം വാങ്ങിച്ചു വന്നാലും അവനെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ശരിക്കും ഡെസ്ലെക്സി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അവൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമുണ്ട് ഒന്നും എഴുതാനും വായിക്കാനും പറ്റാത്ത കുട്ടിയെ
എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുമരിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ ചുമര് കൽക്കുമ്മായോ ഒന്നും അല്ല സാ നന്നായിട്ട് സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം എല്ലാ വാളുകളും അങ്ങനെയാണ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആണിയെടുത്ത് അതിൽ അടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ആണി തെറിച്ചു പോവുള്ളൂ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ വീ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ടൂളുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു ടൂളുള്ളൂ ഏത് ടൂളാ ഒരു ചുറ്റിക ആ ചുറ്റികയ്ക്ക് ഒരു ക്രോബാറ് പോലും ഇല്ല വെറും ഒരു അയൺ പീസ് ഉള്ള വെറും ഒരു അയൺ പീസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ചുറ്റിക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ചുറ്റിക വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം അടിച്ചു കയറ്റാൻ നോക്കണത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ആണി അടിച്ചു കയറ്റാൻ നോക്കണു ആണി തെറിച്ചു പോകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ആണി എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോയ ആണി പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈവേദന എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോര വരും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ടൂള് ഉള്ളൂ ആ ടൂള് വെച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് കുറേ അടിച്ചു കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പല അടിയിലൂടെ അതിൻ്റെ സിമെൻറ്റൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അടന്ന് ഏതോ ഒരു ആണി കഷ്ടിച്ച് കയറും അത് കയറണതോ ഭയങ്കര ഹെവി ബ്ലോ കൊടുത്താലേ കയറുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടിച്ചടിച്ച് കയറ്റും അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അകത്തേക്ക് ഇഷ്ടിക തുളച്ച് അത് കയറി പോയേക്കണം അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതും ഒരു കയറ് കെട്ടിയാൽ പോലും അറ്റം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അത് വളയില്ല അത്രപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ണി ഒന്ന് വലിച്ചൂരി എടുക്കണം അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് പഴയ ടൂള് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ പഴയ ചുറ്റികയും ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒറ്റ ബാറ് ക്രോബാറ് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിച്ചൂരി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പക്ഷേ ഈ ടൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വലിച്ചൂരി എടുത്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വലിച്ചൂരി എടുക്കുക അത് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാമോ ആ എല്ലാ സൈഡിലുമായിട്ട് തട്ടി തട്ടി പല സൈഡിൽ നിന്ന് തട്ടി 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 ആ തുള വലുതാക്കി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഒരു കണക്കിന് നിങ്ങൾ അത് കൈ വിരൽ വെച്ച് വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തെടുക്കും ഇനി മറ്റൊരവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് വളയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടിരിക്കുക ഈ ആണി തറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വളയ്ക്കണം അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ടൂളും വേറെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ടൂളേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രോബാറ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇരുമ്പിന്റെ ബാറുള്ള ചുറ്റിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചരിക്കും ചരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ നോക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്രിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ആ ചുമരിന്റെ സിമെന്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ആ ഇഷ്ടികേറ്റിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം അത് വലിച്ചൂരി എടുക്കണം വലിച്ചൂരി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പേസറും ഒരു ക്രോബാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോബാറ് ഉള്ള ചുറ്റിയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസറും വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ തിക്കി 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 അതിനെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒന്ന് വളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ക്രിമ്പിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയും അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ്റെ അടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം ആണിയുടെ കാൽഭാഗത്തോളം ഒന്ന് കട്ടാവും പിന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് സുഖമായിട്ട് വളയ്ക്കാം അപ്പോൾ യൂസ് പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കൂ ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കൂ ഇഫ് യു ഡോൺ നോ ദി കോഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പാരഡൈംസ് ബിൽഡ് ഓൺ ഫോൾട്ടി അസംഷൻ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അവരുടെ ധാരണയിലും മാത്രം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഈ സെൻറ്റൻസിന് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കോർ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടോ താരേ സെമിൻ പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുട്ടി അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി അത്രയും അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് അച്ചടക്കം ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാവാൻ കാരണം ഫോണോളജിക്കൽ അവയർനെസ് ഇല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ സിവിയർ ഒന്നുമല്ല ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷെ പേരൻസ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് ഈ
കോഫി എന്നെഴുതുക അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം അമ്മ എനിക്ക് കോഫി വേണം കോഫി വേണം ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം സോറി ഒരെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണോട് ചേർക്കണം മ എന്നെഴുതിയത് ഒരു ഫോൺ എം എ മ എന്നെഴുതിയത് ഒരു ഫോണേം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ മാ മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ അതേ ശബ്ദം തന്നെയോ വേറെ ശബ്ദവും ചേർക്കുന്നത് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മാ മാ അതിന് പറയുന്നതാണ് മോർഫൈം എം ഒ ആർ പി എച്ച് ഇ എം ഇ മോർഫൈം മോർഫൈമിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഫോണോളജി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ബിറ്റുകളായി കാണാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനെയും ബിറ്റുകളായി കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോണേം മാ മാ അല്ലെങ്കിൽ മാ ഫാ മാ കാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മോർഫൈം അതിൻ്റെ അടിയിൽ മാ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് കാപ്പി വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സിൻറ്റാക്സ് അത് സിൻറ്റാക്സ് ലെവലിൽ പോലും ഒരു ഡിസ്ലെക്സി ഉള്ള കുട്ടി എത്താറില്ല ഈച്ച കൊല്ലി ഞാൻ ജാബിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൻ കൊച്ചുനാളിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സിൽ പോലും ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മളപ്പോൾ കളിതമാശയായിട്ട് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ കളിതമാശയായിട്ടല്ല ശരിയായിക്കോളും ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ശരിയാവില്ല അതിന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ വിനയ ലാൻഡ് സോഷ്യൽ മെച്ചൂരിറ്റി സ്കെയിൽ വിനയ ലാൻഡ് സോഷ്യൽ മെച്ചൂരിറ്റി സ്കെയിൽ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടെടുത്താൻ പറ്റും ഡിസ്ലെക്സി ഉണ്ടോ എന്നല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വി ഐ എൻ ഇ എൽ എ എൻ ഡി വിനയ ലാൻഡ് സോഷ്യൽ മെച്ചൂരിറ്റി സ്കെയിൽ വിനയലാൻഡ് അതെ അതെ വിനയലാൻഡ് സോഷ്യൽ മെച്ചൂരിറ്റി സ്കെയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഞങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അത് പൊതുവെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല പക്ഷെ അതും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മാ കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് സിൻറ്റാക്സ് അപ്പം സിൻറ്റാക്സ് ലെവലിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതാത് സമയത്ത് എത്തണം സിൻറ്റാക്സ് ലെവലിൽ എപ്പോൾ എത്തണം ഒരു ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സിൻറ്റാക്സ് ലെവലിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ആ കുട്ടികൾ എത്തണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് സിൻറ്റാക്സ് ഗ്രാമർ മനസ്സിലാവില്ല ഈച്ച കൊല്ലി ഞാൻ ജാവി എന്നൊക്കെ നാല് വയസ്സായാലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈച്ച ചത്തു ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിൻറ്റാക്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് മാ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ കോഫി ഇവിടെ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഗ്രമാറ്റിക്കലി ഇത് ശരിയാണ് അപ്പം അതിന് പറയുന്നതാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഫോണേം പഠിച്ചു മോർഫേം പഠിച്ചു സിൻറ്റാക്സ് പഠിച്ചു സെമാൻറ്റിക്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സെമാൻറ്റിക്സ് ലെവലിലെങ്കിലും എത്തിയാലല്ലാതെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തീരില്ല ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ അത് സെൻറ്റൻസ് പറയാം മാ കുഡ് യു പ്ലീസ് സെർവ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അത് ഏറ്റവും ഔചിത്യപൂർണമായ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത്ര ഔചിത്യത്തോടു കൂടിയൊന്നും ആരും ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാലും കൊച്ചു കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക അമ്മ അമ്മ ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരും അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യെങ്കിലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ഔചിത്യപൂർണമായ അവൻ്റെ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സിലേക്ക് എത്തലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പോലും പ്രാഗ്മാറ്റിക്സിലൊന്നും എത്തിക്കാണണമെന്നില്ല സോ ഇത് ബാക്കി നിങ്ങളെ കണ്ട് കേട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോർഷനും കൂടി ഒന്ന് തന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പഠിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല പക്ഷെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടൂല ഈ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അതിൽ ഡിസ്ഫാസിയ എന്ന കുറേ വാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്
so the impact of sli usually persists into adulthood that is the problem cherpathile cheyidilla adu ningalode veendu veendu njan parayunu ningal palappulayittu njan share cheyidittulla oru kaariyana njan ippo ningalku ee group main group ilaka thodakkathile induction undayappo thanne njan ittirunu mbc2 developmental disorder le alla developmental psychology le njan anju video undakkittundayirunu adile naalamatha video nirbandhamayi kaanana njan ennu kutikalode parayum njan valare buddhimutti kashtapetta undakkiyadana 8 manikoor edukkum oru ennam undakki edukka rendu manikoorinte oru video edit cheyidu undakkanayittu 8 manikoor edukka angane njan covid samayath undakkiyadana njan ninna class edukkunna pole kutikale kandotte nu vicharichu പക്ഷെ അത് കാണാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താണ് എറിക്സൻ്റെ തിയറിയാണ് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മരണം വരെയുള്ള പിരീഡിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പം അഡൾട്ട് ഹുഡിൽ പോലും ഈ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കൂ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് now it is a gen what causes sli it is a genital genetic link und karena enda ee problem ullavarude kutikalukku probability kodalana nu kandathittund alleki 50% chance kodalana nu kandathittund learning more than one language at a time orikkalum sli undakilla pakshe rendum padikkunna verilum oru language padikkunna verilum indinde variation oru pole effective aanu ennalladu konde single language mathra ullavarkkum സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ എന്താ രണ്ടിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ രണ്ടും ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എസ് എൽ ഐ ലൈറ്റ് ടോക്കർ സംസാരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുക സംസാരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും പിന്നെ മറ്റേ കൊച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അപ്പം തന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയൊക്കെ കാണിക്കണം ലേറ്റർ ദാൻ പി എസിൻ്റെ ഒപ്പം അവർക്ക് പല അപകർഷതാ ബോധം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം എനിക്കറിക്സിൻ്റെ തിയറിയും കൂടി അറിയണം ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടു പുട്ട് വേർഡ്സ് ടുഗെദർ ലേറ്റ് ആവും സ്ട്രഗിൾ ടു ലേൺ ന്യൂ വേർഡ്സ് അതെ പുതിയ വാക്കുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫോളോയിങ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന് മെമ്മറി സ്വതായിട്ട് വരുന്ന മെമ്മറിയെ ബാധിക്കും ഗ്രാമർ എറർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ദി ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് എസ് എൽ ഐ എഫ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ എസ് ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ അവനൊരു വാക്കേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെവലപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പറയണേ പക്ഷെ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി നാല് വയസ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അതാണ് ഞാൻ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ് യൂസ് കോംപ്ലക്സ് ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ബുക്കിൽ വളരെ കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ബുക്കിൽ ഉള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ആണോ അതൊന്നും അല്ല ഈ ബുക്കിൽ എന്താ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുക വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നെറ്റിൽ പോയി കണ്ടെത്തുക അപ്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ലിമി കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യും മനഃപൂർവ്വം അവരെന്ത് ചെയ്യും കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫൈൻഡിങ് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഇവർ ഗ്രാമർ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഗ്രാമറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഈ പിള്ളേർ ചോദിക്കും ഗ്രാമറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ കാരണം അവനെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഒന്നും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല അപ്പോൾ അവൻ മലയാളത്തിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല സോ ഫ്രീക്വൻ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെല്ലിങ് അറർ ഉണ്ടാവും How it is diagnosed? Direct observation. In all the sentences, no direct observation, interview questionnaire, assessment the tools, that's what we have done. Plan for a potential target. If you don't have any questions, you will have to ask a little bit about it. If you don't have any questions, you will have to ask a question about any questions.
അവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലെ കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും അവരൊന്നാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രേമങ്ങളും പല ഡ്രഗ് കാരിയറിനെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ട സ്കൂളിന് വേണ്ട മിടുക്കനല്ല അവൻ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് ഡിസ്ലെക്സി ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കാതിരിക്കുക സോ ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ ഐ എം ഓൾസോ വെരി വെരി ടയർഡ് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി കോപ്പറേഷൻ ഓക്കെ എസ് ക്യു ത്രീ ആർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ഈ പറയണേ ഇവിടെ നോക്കും സാർ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൽട്ടൻ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെഷർ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് സോറി who was the first and first to measure the intelligence francis galton what was his method <coughs> method his method was concerned with the sensory 